Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, salam sejahtera. Terima kasih, welcome pada yang juga spend masa eh, untuk hari ini dan juga pagi ini. Uh, InsyaAllah kita akan juga spend juga untuk uh, share dengan you beberapa perkara dan kita memang ambil satu, dua, tiga episod awal ni untuk perkenalkan diri kita, apa yang saya punya forte, apa yang Muaz punya forte dan uh, Zainal ada uh, sedikit perkara yang apa tu tak dapat dielakkan dan hopefully semua berjalan lancar untuk mereka dan uh, pada saat berkata hopefully you juga uh, dapat juga spend masa dengan kita untuk faham dan juga jelas apa yang kita buat dari satu sudut dan juga kemudian memberi kita pelbagai gambaran lah khususnya eh. Alright, eh? Sekejap eh? saya ada benda yang saya nak uh, adjust sikit dan sama juga tolong muas kenalkan diri sekejap Ok uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat petang Minggu lepas kita buat jam 3 Minggu ni kita buat jam 5, kita nak tengok timing mana yang ok <laughs> Basically Ok, uh, hari ni uh, uh, Talk show yang ketiga Anda masih tengok muka saya dan juga muka Jero uh, Basically Kita plan macam lain tapi jadi macam lain Tapi tak apa, kita proceed je Yang penting program ni berjalan dan anda dapat manfaat uh, Di page uh, PRM ini Dan uh, untuk yang datang awal tu, uh, yang tak perasan nama saya Muaz Adi uh, bersama dengan saya hari ini adalah uh, Tuan Jero, Presiden kita dan kita hari ini kita akan bincangkan sikit tentang uh, hmm. kita akan sembang, kita akan bincangkan sembang yep. input uh, daripada anda uh, hmm. tentang database tentang database, right. uh, apa yang kita nak sembang sebab hmm. uh, tahun ni, uh, bukan tahun ni lah, tahun-tahun sebelum ni pun sama uh, hmm. bila kita bercakap tentang Uh, sales tentang jualan tentang uh, business uh, key pertama adalah database mm-hmm. maksudnya sumber untuk dapatkan customer sumber untuk orang beli key untuk promotion key untuk sales adalah database database, ada database, database. Ke, database. Betul. nak cari database senang ke tak senang right. kena buat iklan kita buat iklan ada mm-hmm. yang kita nak bincang Betul. dan yang mana database uh, dia banyak banyak database kita kita bincang dan mm-hmm. tengok saya guna apa, Cik Azul guna apa, dia bisnes niche lain dan banyak niche mm-hmm. saya pun ada niche yang tersendiri dan uh, kita mm-hmm. juga different by database mm-hmm. uh, mungkin ada different, nanti kita bincang lah tengok, mungkin anda pun mm-hmm. ada database uh, mm-hmm. yang berbeza mm-hmm. uh, kita tengok macam mana dan kita akan yeah. discuss dalam masa setengah jam 40 Betul. minit kot uh, anda tolong jaga timer sebab lang- lepas kita buat, kita tak tengok timing dan uh, sampai sejam sejam lebih, uh, sejam lebih. jadi yeah. hari ni mungkin kita buat limit dalam 40 minit sampai ah, 30, 30, 30 minit, minit 40 hmm. minit anda tolong tegur kita right. timing hmm. okey okey uh. okey uh, saya kalau ikut database kan saya macam sehari dua lepas saya sebenarnya go through lah apa yang saya buat ni so, okay. dalam satu niche ni dan dalam satu niche ni saya boleh kata kategori kan saya ni uh, baru jugalah kumpul database dalam niche tersebut kan so dalam masa 3 tahun ni tanpa iklan berbayar lah secara organik ni saya ada lebih kurang dalam total semua Uh, dalam roughly lah sebab saya nak kata pun susah juga contohnya di Facebook saya ada 28,000 okay. uh, di YouTube saya ada 18,000 lebih lah uh, kemudian di Telegram ada 5,000 hmm. uh, dan dalam email saya ada lebih kurang dalam 26,000 lebih so jadi <coughs> bila sebut uh, database ni sebenarnya antara perkara yang saya macam terfikir pasal database ni satu benda ialah mungkin kita kena buat Uh, kefahaman juga sebenarnya database Sebagai contoh kan Muaz hmm. Macam saya katalah orang dengar Orang katalah Kita sebagai orang yang baru mula lah kan? Orang dengar orang kata Oh database di contohnya kan Di Facebook Let's say kan oh, Ada 100 ribu hmm. Betul tak? Padahal likers lah okay. <laughs> Ataupun di YouTube ada 100 ribu kan? Lepas tu ada di Telegram Ataupun dalam telefon Haa uh, 5,000 let's say lah, 5,000. Saya, saya pakai cakap lah hmm. ok jadi macam mana sebenarnya kita nak klasifikasikan database tu kan, macam saya, saya ada definition saya klasifikasikan database tapi buat untuk mungkin untuk starting pada muas tu apa yang dimaksudkan dengan database dan macam mana you letak certain criteria ataupun certain parameters yang mengatakan ok itu ialah database Uh, okay. Dia sama je, soalan ni dia tak ada jawapan Dia ha. jawapan tersendiri lah ha, ha, ha. Kita, kita, kita bincang, jenis, kita bincang, bincang, jenis forum Jadi anda boleh tinggal komen kat bawah Kalau hmm. tak setuju ataupun ada pandangan tersendiri ha, ha. Bagi saya database, uh, simple hmm. untuk saya Database adalah benda yang kita Kita boleh pegang ni Maksudnya hmm. maklumat dia yang kita boleh pegang ni Dan kita boleh hubung dia, database orang lah hmm. Maklumat tentang dia, tentang kita punya customer Kalau kita belajar customer avatar so Maklumat hmm. tentang orang yang berminat dengan kita punya bisnes hmm. Dan kita benda yang kita jual Dan hmm. benda tu kita boleh contact dia hmm. Maksudnya sama ada nombor telefon tu pun Kita database, sebab hmm. nombor telefon lah Nombor hmm. telefon, hmm. Uh, email ke hmm. Mana sekarang ni lebih orang, hmm. orang cakap tentang leads Custom audience, semualah hmm. Apa saja yang kita boleh contact dia Kita hmm. boleh hubung dia dengan 
keizinan dia. Hmm. Ah, saya tambah sikit tentang keizinan hmm. lah. Tentang keizinan. Dia banyak orang kata ni pun database. Database beli RM10,000, RM20,000, RM30,000 hmm. hmm. pun beli hmm. database. Ni aku dah database. Tetapi kita untuk marketers, saya lah. Bila saya, saya lebih suka database yang dia orang yang bagi database dekat saya. Masa hmm. orang yang prospect tu yang bagi database dekat saya. Right. Bagi contact dekat saya, bagi hmm. email dekat saya hmm. atau bagi nombor telefon dekat saya dengan hmm. rela hati. Maksudnya hmm. dia bagi ni sebab dia nak something daripada saya. Sebab hmm. dia nak dengar daripada saya. Pernah hmm. tak kita dapat email kan? Email ke SMS daripada orang yang kita hmm. pun tak kenal. Hmm. Itu pun dia kena database juga tapi hmm. database dalam bentuk yang hmm. uh, kita tak nak panggil tak etika tapi dia adalah dia sebab seni pemasaran ni kalau nak tengok ada buku yang hmm. tentang permission marketing hmm. something kan dia yang paling penting adalah benda tu dengan keizinan dia sebab hmm. kita dekat sini pun dekat Malaysia pun kita ada hmm. dekat PDPA ah ha. dekat akta kan personal data protection act hmm. maksudnya kita tak boleh simpan database tanpa izin orang tu hmm. Biar dia tak dia dia sedar dia bagi data kita dan, dan bila kita hantar email ke kita contact dia kita promote kat dia hmm. dia sedar hmm. orang yang promote ni muak sadi aku yang bagi keizinan kat dia hmm. jadi lebih senang untuk kita hmm. yang menghantar maklumat tu menjual sebab hmm. dia kenal kita hmm. jadi database ni banyak peringkat lah jadi pada saya database tu apa saja medium tetapi hmm. Benda tu adalah untuk kita contact dia balik mm-hmm. Kita contact nanti kita kita sembang mm. sikit lah Scope kenapa nak sembang yeah, database yeah. Tapi tu adalah basic database untuk <laughs> saya lah. Saya macam kalau sebut persoalan muas, Kalau saya macam sebut database Satu benda yang <coughs> saya berpendapat lah Satu ialah saya rasa Parameter satu yang macam muas sebutkan tadi lah keizinan mm. Semacam dia memang ada value Dan nak dengan kita lah Dan bukan saja dia bagi izin tak Kita juga bagi hak untuk dia keluar dari database juga mm-hmm. Kan tu masa keizinan lah Okay, lepas tu yang kedua kat saya rasa lah saya berdapat kat bawah saya rasa lah database ni saya sebenarnya berisiko kalau saya kata okey di Facebook saya ada 100,000 orang mm-hmm. di YouTube saya ada 100,000 saya rasa itu bukan database saya rasa tapi kalau ikut ikut konten yang terima like us da- followers I like us followers uh. dan dia mungkin boleh kata database juga pasal kita update dan kita boleh buat pemasaran ataupun kita boleh macam yalah notification dia subscribe kita mungkin kita boleh contact dia semula mungkin kita tak dapat maklumat dengan dia tapi dia hmm. boleh hubungi dari segi bentuk medium dia juga database saya risau dekat sini muas katalah facebook tu tiba tutup dia punya akaun kita okay. youtube dia tiba tutup macam dulu saya ada kawan dah buat blog yang bertahun-tahun eh, dan sangat gila trafik sebab dia tiba kena tutup macam tu so jadi macam mana sebenarnya persoalan ni jadi saya jadi persoalan tu saya berpendapatlah Database tu nak tak nak pun dia kena kita pegang hmm. Dalam bentuk senarai Saya pun pendapat Dia macam bunyi kuno sikit lah <laughs> Database kita kena pegang, kena simpan Dan kita boleh hubungi dia dengan apa saja Sama ada kita nak call ke, kita nak email ke, kita nak whatsapp ke Tak ada masalah Jadi saya berpendapat database ialah data Saya berpendapat mm-hmm. kan? Dan memang berapa lah database kita, kan Yang kita pegang lah Yang, yang kita pegang ha, Saya berpendapat lah macam tu Tetapi kita guna medium lain juga sebab saya tahu sebab selagi kuasa tu berada di third party mm-hmm. Dia memang database tetapi bukan database ha, Macam mana tu? <laughs> Masa saya lah kita tak rasa kita own benda tu dan kita tak boleh nak control Jadi mungkin dari segi perbincangan ni uh, Kita boleh bawa tumpuan kita ialah Bukan saja nak ada database muas Bagaimana nak urus takbir database ha, Mungkin pergi, pergi ke balik tu lah macam mana nak urus database Sebab kadang-kadang rugi tau oh, kita dah buat, 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 buat Habis tu, jahannam lah tak boleh nak contact balik. Jadi pada saya database ialah senarai yang kita ada dalam bentuk sama ada format CSV ataupun format Excel yang kita boleh ambil data tu dan digunakan balik. Hmm. Of course dengan keizinan dia lah. Nah, sebab tu parameter satu ialah dengan keizinan. Apa pendapat muas pasal benda tu muas? Pasal benda tu kita hmm. kita control lah. Kita control. Kita control. Ha, kita control. Dia sama lah macam hmm. kita kita sebut likers. Like on, hmm. uh, saya benda ni bukan bergaduh. Ha. Argue dengan orang kata like, like, hmm. likers di fanpage contoh RM20,000, RM30,000, RM40,000 itu lah kita punya database. Hmm. Sebab kita boleh contact bila kita nampak Facebook kan, kita boleh target kepada dia. Dan kita boleh guna, kita boleh guna many chat lah, Aa, uh, yes. boleh terus pergi dia boleh contact. Yes, Itu betul itu. dari segi contact tu. Betul. Tetapi benda tu pun database juga, tapi Aa. dari segi uh, flexibility le- le- level control. Level database berbeza lah. Ah, yes. Level, level, that level database lah. Maksudnya Aa. kita, kita bergantung kepada dia. Maksudnya kalau hmm. Facebook, saya pun ada fanpage, beberapa fanpage yang ada RM20,000, hmm. RM30,000, hmm. even bulan lepas. Hmm. Kena tutup. Memang kena tutup. Kena tutup. Hmm. Hilang, right? Tapi memang memang uh, itu itu kita tapi kena tutup. Kena tutup dekat fanpage memang kita dah buat ads dekat fanpage hmm. tu pun ribu tetapi sama juga. Hmm. Ribu lah masa kita dah spend belas ribu kot saya dekat fanpage tu untuk buat iklan hmm. semua fanpage tak peduli, you buat silap, hmm. dia ada hak untuk tutup. Hmm. Even kita buat rayuan pun tak kira. Uh, tak kira. Hmm. Uh, itu itu 
Hilang macam tu lah 20 ribu, 30 ribu tu hilang macam tu je hmm. Fanpage pun hilang macam tu je hmm. Jadi uh, tu risiko that database lah hmm. Mungkin betul lah uh, Jero sebut That level of hmm. database betul Kita betul control betul. level of database Kita yang paling penting benda yang kita own hmm. Kita control Apa benda yang kita own, kita control? Phone kita Telefon uh, Contoh nombor telefon yang dalam phone sekarang ni boleh buat backup dekat hmm. Email lah hmm. benda tu Walaupun phone rosak tapi ada backup ah, Email ah, something ah, Something ah, macam tu ah. Tapi macam likers ah. Hilang kat situ, habis Like habis. Uh, hmm. fanpage hmm. Fanpage Facebook, decide untuk tutup, habis hmm. Selesai hmm. Dan memang saya masa tutup yeah. dia macam Oh, macam mana gila Betul Memang rasa macam oh, geram Yelah gila. sebab dah berapa lama buat benda tu yes. Bukan kerja sebulan dua, bertahun-tahun yes. Memang ada case yang ratu-ratu ribu fanpage hmm. kena tutup Masa tu dengar-dengar macam ah, Itu orang lain aku tak kot, aku hmm. sikit je Pun boleh kena Kena juga okay. hmm. Jadi benda tu, tu satu pengajaran lah Pengajaran hmm. lah bila kita hanya fokus kepada Betul. Uh, Benda yang kita tak kontrol Isu yep. benda yang kita tak kontrol hmm. uh, Itu dia punya Uh, risiko Risiko dia risiko. Jadi database ni Satu ialah dia juga ada level Lepas tu nombor dua ialah Dah tentu ialah Cara kita nak Tadi lah kita cakap urus Dan juga takbir lah hmm. Kan urus nak menguruskan Nak takbir Untuk memastikan benda tu Berjalan lancar Macam contohnya Bila saya kata urus takbir Salah satu urus takbir saya Saya sentiasa Extract information Ataupun database Daripada Facebook Ataupun saya punya YouTube saya sentiasa buat. Saya sentiasa kata, okay, kalau ni kau kena masih. Kalau kau nak dapat nota, kau, kau mesti bagi nama. Bagi nama. Saya sentiasa extract. Sebab dia, kalau kita ada, mungkin database ni kita letak pada third party punya database lah. Macam kita sebut di social media khususnya. Macam kita kata YouTube, ataupun Facebook, ataupun Twitter. Tak kisahlah kita punya follower apa sebagainya. Mm-hmm. Mungkin saya highlight itu level di platform. Database di platform. So, database di platform ni bagi saya tak secure langsung. Sikit tak secure. Kan, macam Muaz kata tadi, fanpage ditutup kan ha, Jadi, setiap hari sebenarnya saya berpendapat Cara urus takbir lah kena ada extract database Kita suruh dia pergi ha, k- Kita ha. kena ada sentiasa continuously yang kita yes, yes. Orang baru datang tu suruh ambil je ambil. Okay, Sebab kita tak tahu dia tutup bila ni, mungkin malam ni <laughs> Mungkin bulan depan, mungkin juga Tiba-tiba buka dah tutup kan yep. Jadi saya berpendapat itu salah satu cara Urus takbir ialah sentiasa Sebenarnya ialah leads tu mesti masuk dalam kita punya own resources database. Itu saya berpendapat adalah sebuah perkara yang sangat penting. Mm-hmm. Cuma masalah kedua timbul muas. Apakah? Bila kita kumpul 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 kumpul, kumpul lepas tu kita senyap macam tu. Mati data besok. Ha, ah, jadi ada juga jangan ingat ada kumpul data baca oh mentah-mentah ada database, ada database. Dua tahun dia tak pernah mesej. Saya, so saya, macam mana masalah tu muas? Saya ada data ni cerita dia menarik. Dia ha. saya banyak database. Ha. Jadi saya saya uh, database saya saya pakai email lah majority ha. saya pakai email. Ha. Uh, database saya ni saya segmenkan database. Maksudnya ini pembeli, hmm. ini bukan pembeli, ini prospek, ini prospek hmm. tahun ni, ini hmm. prospek tahun ni, ini prospek hmm. tahun ni. Yang tak convert saya padam. Satu macam hmm. itulah. Kemudian ada database saya yang saya tak padam sebenarnya saya buang daripada sistem saya tu supaya kos tak meningkat kat situlah. Hmm. Hmm. Saya buang dalam uh, saya simpan, saya simpan dekat hmm. CSV file tu. Pasal sekali tu saya macam Hari ni kebetulan masa saya dapat saya nak belas lah banyak hmm. nak email banyak sikit saya ambil semua database yang lama tu. Hmm. Saya upload balik dalam sistem tu dan saya hantar email. Email hmm. tu just pengon sikit ni tanya khabar. Standard lah engagement nanti kita sembang sikit. Engagement yang biasa. Hmm. Tanya khabar, tanya update sikit, tanya biasa. Hmm. Kemudian ada yang reply. A uh, ni Muas yang mana eh? Saya dah hmm. ada bawah kasut ni Muas yang mana eh? Even ada IM yang nama Muas juga, Muas hmm. Faris, Muas hmm. banyak Muas lah. Jadi ni Muas yang mana? Pasal macam oh kurang ajar dia tanya aku. Hmm. <laughs> Okey dia macam orang tu lupa kita. Kalau kita simpan database dengan expectation ah tahun depan aku guna. Tahun dua tahun lagi aku nak guna. Memang tak boleh. Anda kena at least lah at least sebulan tu adalah sekali ke dua kali anda hantar email engage engage dengan dia. Betul. Supaya dia ingat kena dia lupa. Jadi tak guna kita simpan database. Masa kita simpan database tadi saya sebut first step tu dia bagi dengan izin. Masa dia first step tu dia dah kenal kita. Hmm. Tapi dah sebab lama tak engage, lama tak email dia, dah setahun tak email, dia lupa. Bila kita email balik dia buka email tu tapi dia 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 contact tapi dia dia tak ingat siapa dia ni. Ah uh, something macam tu. Jadi database jangan simpan. Hmm. Uh, itu je pengajaran dia. Yeah. Database jangan simpan lama sangat. Hmm. Uh, cuba untuk engage at least sebulan sekali lah orang kata seminggu sekali. Betul. Bagus tapi hmm. at least sebulan sekali. Jangan simpan 2 3 bulan tak pernah uh, contact dia, 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 dia mati lah. Dia sebab um, ada satu yang saya uh, follow eh. Saya follow ni nama dia dalam YouTube nama dia Value Tainment Dia ni entrepreneur tapi dia banyak cerita uh, Dia kupas macam-macam angle lah Saya suka angle lah, ekonomi hmm. dia kupas So saya macam follower tegar dia lah Dan dia tak famous pun, maksudnya lah Oh kita kenal kalau tak ada pun, dia dekat YouTube Tapi subscriber dia pun millions lah hmm. So jadi saya salah satu Dan yang dia cakap tu sebenarnya old school sebenarnya Dia, dia share pada kita tu, old school punya Eh kita pernah dengar dulu lah maksudnya kan 
Dia kata <coughs> Salah satu prinsip sebagai orang yang Bisnes ataupun orang yang sentiasa Macam Nak ada dalam bisnes hmm. Ialah kena sentiasa munculkan diri Dia cakap So maksudnya lah Kalau kita ada database Kita jangan ingat orang tu kenal kita sampai 2 tahun Orang tu mungkin tak ingat pun kita hmm. Kita ambil contoh macam ni Dulu kita tengok Sangat famous gila Apa tu Cantik tak Kak Tun Cantik Dah mana Kak Tun Sekarang ni saya silap Budak-budak pun tak kenal Siapa Kak Tun Orang kenal siapa sekarang ni Ali Syukri Ali Syukri uh, Yang selalu muncul lah Yang selalu muncul, muncul Sajat Kontroversi dekat Mekah terbaru ni Tak balik lagi tak, Dah balik dah kata Tak balik Wan dapat maklumat sulit Dia kata <laughs> Okay so, Jadi Apa yang saya nak cerita ialah Sebenarnya saya berpendapat mungkin dari segi satu sudut angle urus takbir database lah Kita kena sentiasa munculkan diri Sebenarnya Kita tak cerita dari segi konten apa nak hantar hmm. Kita tak cerita adakah value tak value Sebenarnya konsep utama ialah sentiasa berada di fikiran dia Sentiasa dia ni wujud 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 Tapi dia tahu dah kita buat apa Cuma dari segi konten sama ada untuk jualan ataupun value punya konten Kita tak cerita part tu Saya cuma nak highlight key yang pertama ialah sebenarnya kita kena sentiasa ada dalam kepala dia Kan, sebab kita ha, sebab mudah sangat lupa contoh muas. Hmm. Saya dengan muas kan. Kalau kita pun dah buat-buatlah live dekat apa tu uh, apa ni di persatuan ni dengan 28000 orang yang dia tengok yang bukan tengok lah yang subscribe dekat sini kan. Lepas tu ada lah yang sekarang ni yang tengok dekat sini lebih kurang dalam 15 orang kan. Okey, fine. Ataupun tengok recording kan. Katalah saya mati lepas ni. Hmm. Mati ni masalahnya dia sekejap je. Mati ni macam eh balik rumah tapi tak tak, tak datang dah. Contohnya saya, saya nak balik rumah ajaklah. Lepas tu tak jumpa muas. Saya mati lepas ni. Seminggu lagi tak ada siapa ingat lah pasal saya Dan maksudnya lah Betapa mudahnya Iaitu kita dilupakan Sebab bukan pasal dia suka dengan kita juga Pasalnya dia ada pilihan lain hmm. Kau tak ada orang lain ada over kan? Jadi saya pun mendapat lah antara benda yang pasal database ni lah Mesti sentiasa Bukan keep relevant lah Keep relevant pada market kan? Bukan bermaksud oh, aku dah famous Aku dah kena stop untuk munculkan diri hubungi database aku kan cara hubungi beragai bentuk lah mungkin email, mungkin iklan, mungkin youtube mungkin juga retargeting, mungkin apa lantak lah apa benda dan sebagainya kan tapi highlight lah saya rasa itu yang point point utama lah selain daripada permission selain daripada bentuk platform yang kita nak letak uh, apa tu level database kat mana kita juga kena sentiasa muncul kan saya rasa key penting adalah urus tak takbir hmm. database muncul ok mungkin kita kena patah balik pada peringkat awal macam mana sebenarnya nak kumpul database Okay. Kita dah cerita pasal urus takbir ha. Tapi nak urus nak takbir Kena ada database Okey, Urus ha. takbir database Step ha. pertama adalah kita nak kumpul database lah ha. Jadi macam nak kumpul database ha. uh, Untuk yang belum pernah uh, Kumpul database hmm. uh, Tadi yang maksud tadi database ha. benda okay, orang Kita cuba kita, kita cuba bagi ekosistem sekarang ni ha. Ha. Tapi nak start macam mana sekarang ni okay, Nak mula macam ni Database ni yang paling mudah Orang ni dia suka uh, Hadiah Dia suka hmm. something Dia hmm. nak bagi database Kita nak dapatkan database orang ni hmm. Dengan rela hati Dia nak bagi Kenapa dia nak bagi kita hmm. Itu soalan ni kenapa dia nak dia akan bertanya kepada kita hmm. kenapa monolog dalam diri dah kenapa aku nak bagi hmm. aku punya kontak nombor telefon hmm. email aku dekat muas kat dia hmm. kenapa hmm. mesti ada sesuatu yang dia nak daripada kita hmm. jadi kalau kita boleh bagi sesuatu kepada dia contoh uh, dia nak kumpul database ni key dia adalah hadiah hmm. lah hadiah hmm. ataupun giveaway hmm. sesuatu yang kita bagi hmm. kepada dia in return hmm. dia bagi kontak itu kepada kita hmm. ha, itu yang paling mudah hmm. itu yang mudah yang kedua dia minat sesuatu dalam kita punya produk hmm. Ha, yang itu kita bagi trial version ke hmm, hmm. Uh, apa lagi preview copy ke uh, apa something sample, yang sample hmm. apa saja yang dia nak bagi hmm. dia sanggup bagi kepada kita nombor telefon hmm. dan juga nombor telefon ataupun email lah hmm. kepada kita hmm. jadi key dia adalah kita bagi sesuatu hmm. in return dia nak dia sanggup bagi dia hmm. punya hmm. maklumat kepada hmm. kita untuk hmm. kita contact dia balik hmm. nanti untuk dan, dan dia bagi tu pun pasal dia minat pasal benda tu lah ya. ha, bukan dia bagi saja saja ya kan dia bagi sebab dia minat Se sebab dalam satu proses dia ambil dengan kita tu dia dah berminat benda tu betul ataupun dia gila lah biasa saja <laughs> je macam pergi ah, ambil sampel ambil je sampel suka tak suka lantak kau ah, mungkin itu mungkin luar topik sikit lah kan yep. ah, ok silakan mas dia sama juga sampel hmm. macam kita pergi uh, contoh uh, mihas ke contoh hmm. eh, besar hmm. punya kan bukanlah satu kesilapan tetapi hmm. yang bagus kalau anda buka boost kan at least anda ambil nombor telefon dia bagi sampel hmm. tu bukan bagi sampel saja ah, kan jangan bagi dia saja lepas tu dia benda benda tu anda buka boost kan besar kan hmm. event tu besar dia dah pergi sana pernah hmm. terlupa dah lah. lupa ataupun anda pergi flyers yang dia dia boleh baca flyers tu anda kata ah, kalau kembali dapat kupon ke hmm. something supaya dia boleh patah balik ke anda hmm. punya boost ke hmm. something itu pun dikira database juga hmm. tetapi jangan just bagi sesuatu tanpa anda ambil database dia tanpa hmm. anda ambil contoh yang paling senang buat kuih raya lah kuih mm -hmm. raya. Mm. Contoh kan bagi sampel kuih raya berhantar kat sekolah-sekolah mm -hmm. Berikan cikgu-cikgu mm. Tapi tak ambil kontak nombor dari cikgu mm. Dengan harapan mm. dia ni baca lah kita punya oh, Dekat balang dapat. tu tak Dekat dapat. balang tu mm. ada mm. ada nombor telefon Kadang mm. kuih tu tak masuk kat balang Orang pas-pas-pas-pas mm. 
Orang pun tak ingat contoh lah hmm. That one yang kita kena uh, yep. ambil port sikit lah Macam nak kepada database Kita nak bagi kepada dia sesuatu Tetapi in return dia hmm. sudi, sudi bagi dia punya handphone hmm. Number ataupun email Untuk kita hmm. contact dia balik hmm. That one is simple daripada database Key hmm. dia ulang saya ulang balik hmm. Adalah ada bagi dia hadiah Sama ada free hmm. gift ke Newsletter ke hmm. Sample ke uh, hmm. apa lagi, Trial version ke hmm. uh, Audio ke Video hmm. ke E-books ke Yang hmm. cuma yang bagi tips hmm. Atau something uh, That hmm. one Last saya buat uh, calculation ada 8 Tadi hmm. sebut anda kira sendiri ada 8 8 bentuk benda yang kita boleh bagi hmm. uh, Percuma hmm. Tetapi dia sanggup bagi uh, hmm. nombor telefon Dan juga telefon uh, email Is right. lah Is right. 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 Ataupun bos Jadi Jadi uh, dan bila kita dah start dah habis kan kita jangan macam tadi kita cakap kalau kita biar aja tak boleh juga. Hmm. So maksudnya saya berpendapat sebelum kita dapatkan database tu dan sebelum aktiviti dapatkan database lah. Hmm. Kita kena ada perjalanan lengkap dah apa nak buatkan database tu. Yep. Kalau tidak kita kumpul saja lepas tu kita baru eh aku nak buat apa ni? Plan, plan. Plan. Sama okay. ada plan tu untuk dia kena ada satu sistem funnel yang lengkap lah. Hmm. Kan funnel jualan ataupun corong jualan yang lengkap saya rasa. Jadi really important database juga kena set up dengan funnel sekali. Funnel tidak bermaksud mesti jual pun. Hmm. Funnel juga bermaksud lah kita nak tengok dia bagi komitmen, dia berminat ke tak lagi untuk stay seterusnya. Kan macam saya ingat salah seorang mentor saya, saya panggil dia mentor lah. Mungkin dia tak mengaku dia mentor pun. Uh, saya tahun 2009, saya uh, pergi Iwencia. Hmm. Iwencia masa tu sebab saya risau buat saya pergilah. So bila saya pergi tu dalam salah satu uh, seminar dia tekankan dan salah satu buku yang dia how I made my first million tu kan. Dia cakap isu pasal database saya ingat lagi dalam buku surah awal dia kata the reason kita hantar email dia cakap lah bukan sebenarnya untuk kita nak dia ingat kita semata dan kita memang nak hantar email dia untuk offer produk dia kata. Dia kata the reason kita nak kita hantar email pada dia kan kita dapat dia hantar kita email Bukan tujuan ialah email tu untuk menjual dia kata. Hmm. Dan bukan juga tujuan ialah diingat kita. Dia cakap itu bukan main priority kita. Main priority kita ialah untuk sebenarnya train dia orang. Train untuk train untuk dia panggil micro commitment. Micro commitment tu contohnya ialah buka email, buka email, reply, 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 click link. Ha, dia kata sebenarnya train benda tu dulu. Sebab kalau inability untuk train tu kau tak akan buang masa dalam database. Ha So apa kau memang as pasal tu? Sebab tu dia hmm. betul lah kumpul database tu ada hmm. plan apa yang berlaku hmm. pada dia. Sebab tu kalau macam saya lah email. Hmm. Saya saya lebih suka beli email tapi tapi anda jangan jumut pada email je. Hmm. Tadi lah nombor telefon. Macam-macam. Macam-macam lah kita tak bincang uh, in, lah bentuk. Ya kita bagi bentuk satu bentuk lah nak cerita tu terlampau banyak, uh, banyak contoh. Saya. Jadi uh. mungkin kalau tanya saya, saya fokus database email. Hmm. Untuk flow macam tadi uh, Jero sebut tentang funnel hmm. ataupun uh, perjalanan dia. Hmm. Kita nak train dia. Macam, macam saya, contoh hmm. saya punya Uh, follow up email saya ada 5 follow up hmm. Email yang pertama saya akan bagi dia Nah ambil kau punya Apa yang dia nak tu hmm. Kan dia bagi email kita pada kita Sebab dia nak something Jadi email yang pertama kita bagi dia apa yang dia nak tu hmm. Bagi link download apa semua uh, Dalam email yang pertama Email yang kedua kita tanya Dia dah consume belum hmm. kita punya uh, Benda yang dia nak tu Trial hmm. tu Trial version tu kita tanya, tanya dah guna ke belum hmm. Ataupun kita bagi dia ebook Tanya ebook tu dah buka Dah download ke belum hmm. Dah baca ke belum Email yang kedua Email yang ketiga kita tanya dia apa yang dia sangkut ataupun kita nak pastikan dia dia baca ke tak baca dia guna ke tak guna. Hmm. Ha, contoh orang yang bagi uh, saya, saya bagi contoh senang ebook lah senang. Contoh hmm. kita hmm. bagi free gift tu adalah ebooks. Hmm. Jadi email pertama saya bagi dia link ebook, email kedua saya tanya dia dah download ke belum, email hmm. ketiga saya akan tanya dia dah baca ebook tu ke belum sebab hmm. ramai je orang download download tak guna. Hmm. Hmm. Download ebook tu tak baca pun. Kerana ebook tu dah 10 pages pun hmm. tak baca pun. Hmm. Contoh macam orang buat fashion dia bagi ebooks uh, berkaitan dengan uh, hmm. apa nama? Uh, trend pakaian contoh Trend hmm. pakaian 2010 sampai 2019 Dia tak gambar Ni pukul suap pertama uh, Trend 2000 apa hmm. Pukul suap 8 Trend 2018 Contoh hmm. Kadang orang tak tengok pun hmm. Dia nak download Dia tengok-tengok macam tu je yep. Jadi image yang ketiga Saya tanya dia dah baca ke belum Dah tengok dah muka surat yang ke 8 hmm. Contoh Dia pun fikir Eh pukul suap 8 ada apa ah. Aku pun tak tengok hmm. Kita That one lah Kita nak trend hmm. dia Supaya hmm. dia download dan dia consume hmm. Benda tu hmm. Tu email saya yang ketiga Email saya yang keempat Saya minta hmm. dia punya respon Supaya untuk dia reply Mm-hmm. Minta reply email Ni belum mm. masuk Menjual ni Tak ada, tak ada. Belum jual Ni e- baru engagement Engagement baru. Engagement, engagement punya sequence mm-hmm. Engagement punya sequence Bagi apa dia nak Tanya dia dah baca belum Tanya dah download ke belum Tanya mm. benda tu manfaat Untuk dia ke belum mm. Ini bila start email keempat tu Bila engagement tu 
hmm. uh, apa kita bagi dia untuk dia respon kita punya email itu baru hmm. kita panggil bridge punya connection betul ha, baru bridge connection email kelima baru kita buat drama sikitlah hmm. something lah itu anda kena belajar dekat hmm. sini hmm. tapi hmm. untuk lima email yang pertama ni bukan menjual hmm. Hmm. ataupun anda kumpul apa-apa saja tetapi pun lima email ni bagi konten assist dia Mm-hmm. Kita ambil database ni adalah untuk kita bagi content benda yang kedua kita nak assist dia consume that content. Mm-hmm. Dan kita nak assist apa yang dia nak tu. Ah tanya lah apa dia nak. Kita tanya juga kepada dia. Mm-hmm. Jadi dalam email saya buat yang lima tu, satu ada komponen kita kita tanya khabar, kita bagi mm-hmm. delivery. Yang kedua kita, kita nak pastikan dia consume ke tak consume. Yang ketiga kita nak respond kepada dia. Mm-hmm. Dan kita tanya dia apa yang dia nak. Mm-hmm. Jadi kita boleh susun selepas tu baru fikir nak menjual mm-hmm. ke apa. Jadi kumpul database kira jangan gopoh sangat nak jual. Mm-hmm. Orang tak suka dijual, kita pun tak suka orang jumpa kita tiba-tiba mm-hmm. nak menjual kan. Jadi mm-hmm. kita fokus kepada engagement dulu dengan ni. Mm-hmm. Fasa engagement adalah mm-hmm. fasa wajib dalam simpan database. Mm-hmm. Sebelum anda pergi kepada menjual tu. Mm-hmm. Fasa Ini, engagement ni tak lama, dia dalam 3 kali, 3 hari betul. cukup dia. Dia, okay. dia kawan-kawan kita ni apa cerita ni? Dia tengok dekat sini, oh ada yang masuk dah jual hari. Waalaikumsalam, uh, Waalaikumsalam uh, apa tu. Ada yang bagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan uh, you boleh buka topik kita daripada database. Kita memang setiap hari Kamis, kita akan memang live. Tak kira apa saja topik lah buat masa ni. Eh. Mm-hmm. So dalam kes ni, kita sambung sebenarnya. Daripada awal tu, kita jadi agent macam mana nak buat dengan produk digital. Nombor dua ialah kita bagi konsep uh, apa tu, macam mana nak pilih topik dalam produk digital. Lepas tu kali ni, kita Promo. fokus kepada uh, apa dia? Kita cakap tentang promotion. Ah, tentang promotion. Tapi simple lah. Kali ni, hari ha, ni kali kita, kita fokus kita pasal database. database. Semua ni berkaitan sebenarnya. Ha. Berkaitan dengan anda punya bisnes. Mm-hmm. Uh, tapi hari ni kita decide. Sebab sama juga hari ni patutnya mm-hmm. orang juga. Tapi mm-hmm. tak sempat datang. Kita proceed je. Kita jalan je. Ha, ha. Tapi masih kesinambungan yang sama untuk bantu anda punya mm-hmm. bisnes. Jadi mm-hmm. key yang bisnes anda. Mm-hmm. Benda yang penting kita anda kena tahu. Anda mm-hmm. kena simpan database. Mm-hmm. Jangan buat bisnes. Anda dah ada mm-hmm. ada pembeli, pembeli yang lupa cakap. Pembeli mm-hmm. tu juga anda punya database. Kalau mm-hmm. anda berniaga, menjual, menjual sesuatu, anda agent ke apa saja, mm-hmm. orang yang beli tu anda tolong simpan dia punya database. Mm-hmm. Anda tolong simpan phone dia, tolong simpan email dia supaya kita mm-hmm. tak nak ada stop kat situ beli. Mm-hmm. Ingat tak hari pertama kita sembang mm-hmm. uh, yang tujuh step yang pembeli tu kan. Step mm-hmm. yang kelima dia membeli, kita nak dia pergi step kedua dia membeli lagi. Kita mm-hmm. tak nak ada stop beli sekali dia. Hmm. Kita nak oleh sebab dia dah ada experience beli yang kita kita nak dia beli lagi. Macam mana dia nak beli lagi kalau hmm. kita tak hubung dia balik? Hmm. Kalau kita tak sum, tak simpan database, dia pun dah, hmm. dah terlupa dengan kita. Okey, hmm. sama apa apa-apa saja produk. Mungkin dia beli kita first punya produk tu dia nak consume tu mungkin sebulan. Contoh macam sini uh, Office Jero banyak bodybuilder punya hmm. produk kan. Hmm. Itu pun ambil satu tong besar tu apa lama hmm. masa? Tiga bulan? Sebulan something sebulan, lah. Sebulan. sebulan. Mana bulan depan dia nak balik? Masa hmm. dia, sebelum dia habis tu, kita yang menjual ni hmm. Penjual dia tanya dia macam mana dia consume, okey tak okey hmm. uh, Nak repeat order, ada diskaun ke saya, apa saya, saya, lah. saya, saya tersenyum tadi sepasal apa Pasalnya dia tanya saya dekat datang office saya ialah Datang bodybuilder punya balang Saya pun nak cakap dekat muas pun, muas bawa tu dia punya balang tu <laughs> Tapi semua <laughs> biskut biar, biar rahsia, biar rahsia, biar rahsia. <laughs> Makanan-makanan biar rahsia okay. uh, Tadi kita kat mana tadi? Tadi kita datang database Database dan hubungi semula Sampai. orang yang dah pernah membeli produk tersebut yep. Sebab yang ada potensi beli. untuk dibeli lagi okay. uh-huh. Kita menjual tu, ini satu yang banyak orang lupa Kalau pembeli tu, minta kontak nombor dia Supaya kita nak assist dia untuk dia consume kita hmm. produk tu Dan kita nak assist dia untuk dia sukses hmm. kita punya produk tu hmm. Tak kira produk apa pun Kemudian yang penting sekali adalah kita nak dia contact kita nak contact dia balik supaya hmm. dia beli lagi. Tu step yang kedua, step yang uh, seterusnya. Step yang paling tinggi adalah kita nak minta bantuan dia ataupun kalau dia suka kita punya produk, apa hmm. kata boleh tak suggest kat orang lain. Hmm. Dia sebagai referral. Hmm. Tapi itu kita mesti simpan dalam tapi takkan dia baru guna kita nak suruh dia jadi referral memang tak lah. Kita dah dia dah beli 2 3 kali, hmm. kita, dia dah puas hati dengan produk, kita contact dia balik, hmm. boleh tak dia jadi referral, kita bagilah commission sikit, hmm. hadiah ke apa saja tetapi hmm. benda tu tak boleh buat kalau anda hmm. tak simpan dekat database. Betul, betul. Jadi tolong simpan database, satu database tadi kita sembang tentang prospek yang belum beli, right. yang dah beli ni pun simpan database. Right. Kalau pergi kat event kan, contoh buka booth atau something, hmm. tolong simpan database orang yang beli tu sebab supaya kita nak contact dia balik hmm. untuk dia beli, hmm. beli lagi, beli dan hmm. beli lagi. Hmm. Okey. Kalau ada soalan, anda terus tulis kat situ. Kita hmm. akan uh, jawab juga soalan. Uh, dua minit ini, kita nak kena stop. Tak apa, uh, tak apa. Saya akan tengok. Uh, tengok uh, tengok hmm. timing. Kita tak nak melanjutkan. Kalau suruh uh. kita orang sembang, memang uh, tak habis lah sembang. Hmm. Banyak benda nak sembang. Hmm. Okey, uh, itu tentang uh, database. Cara hmm. nak kumpul database, ada kisah satu. Kemudian nak maintain database. Tujuan utama database adalah untuk dia beli dan beli lagi. Hmm. Hmm. Kemudian kita nak d
uh, dia saya tak nak kata perlu guna dia anda boleh guna cara yang manual tetapi yang paling bagus anda guna atau responder kalau tuan Johari tanya tadi guna atau responder kalau boleh guna tetapi dulu kita, kita orang start uh, anda boleh guna Google Form pun boleh guna tetapi Google Form ni keburukan dia macam tadi kita sembang kan orang kalau dia nak sesuatu yang percuma contoh dia masuk email dia nak segera kalau Google Form anda kena download manual lah hmm. anda kena buat hari-hari takkan nak buat hari-hari ataupun nah. takkan nak buat setiap jam hmm. Ataupun ada ada dulu uh, student kita orang uh, yang datang pun dia buat dia kata dia buka uh, Google Form ni seminggu sekali. Hmm. Setiap hari Sabtu dia buka dan dia email balik. Hmm. Setiap hari Sabtu dia buka email. Jadi orang yang masuk pada hari Isnin nak tunggu Sabtu hmm. tu mana tak dapat dapat. Aku dia, dia ni ambil database aku buat betul, apa? Betul betul ke tak ke? Ada nak jual balik ke apa? Sampai dan kalau dia hantar mungkin 5 hari tu orang tak ingat dah. Orang dah tak ingat. Dia tengah orang panas masa tu kan? Ya, orang dah lupa. Hmm. Jadi balik persoalan tadi hmm. boleh guna auto responder tapi anda kena keluarkan kos sikitlah hmm. untuk auto responder. Untuk yang percuma, saya jawab dulu yang percuma sebab confirm memang ada ada orang tanya tentang percuma, anda hmm. boleh guna Google Form hmm. tapi kena rajin sikit. Hmm. Dan anda kalau tak guna auto responder anda kena buat sendirilah buat manual lah. download kemudian email secara manual. Kalau hmm. auto responder ni anda boleh set the email macam saya sebut tadi, hmm. email 5 email tu anda buat sekali je. Macam email contoh daftar PUIM lah contoh. Hmm. Anda baru daftar PUIM anda akan dapat email PUIM 5. Hmm. Email tu Berapa tahun dah lepas tu? Yalah. <laughs> dah lama dah. Dah lama hmm. dah. Lama dah dah disikunkan dalam ha. tu. Email pertama kita ucap terima kasih. Email kedua hmm. macam mana nak login ke portal uh, PUIM. Yang ketiga ceritakan tentang apa yeah. yang nak dalam PUIM. Hmm. Uh, that lah. Benda tu, uh, benda yang kita dah set lama. Hmm. Dah lama. Jadi benda hmm. tu dia jalan sendiri. Automation. Itu nama dia automation. Right, right, right. Okay. Dia, Ada soalan lagi tak? Dia, dia okay. automation, automation ni saya rasa sangat penting lah Muaz. Pasal kita tujuan ni kita nak engage terus. Sebab kalau dia dah jadi... Even dia panas betul dah lama dia sejuk juga yeah. Kalau kita terus tak hubungi Betul Kalau tanya saya Saya personally berpendapat lah Saya rasa benda tu kena really active engage eh Kalau kalau kita ambil dari sudut Sokok lah Conventional lah uh, Bagi saya email marketing wajib Saya Tapi dengan syarat orang tu guna email lah Pelanggan kita kan So email marketing wajib Lepas tu nombor dua Kalau nak canggih sikit Ialah memang guna apps lah Contohnya apps download dan sebagainya Cuma apps ni maintenance dia agak Ada cost lah Ada cost juga. lah So dan permainan dia agak tinggi. Saya tengok contoh macam Lazada punya engagement eh. So dia rarely sebenarnya hantar email kecuali dia update status. Ada status tu maksudnya kita dah buat payment ke payment berjaya ke top up berjaya ataupun barang deliver ke. Uh, minta Wan tolong tutup pintu depan kejap. Bising hujan eh. Dah start hujan kat Seri Kemangan ni eh. So jadi sekarang ni. Jadi pada saya lah. Iaitu engagement bentuk baru kita boleh ambil tengok kehebatan Lazada sendiri. Kan? Dia bukan saja muka depan dia Muka depan yang ada kita masuk app so, bukan, Dia tak sama tau orang sebelah dengan orang sebelah tau Benda tu di configure ikut kita punya Mana yang kita tendency personalization kita Yang kita view lepas sebagainya So dia tunjukkan ke situ Lepas tu yang kedua saya nampak bijak dia Bila kita dah lama tak pergi kat situ Dia pergi highlight balik ada voucher untuk kau dia cakap Lepas tu hari ni yang termurah dalam ni kan So hmm. maksudnya Saya berpendapat itu jenis follow up juga Follow up berbentuk notification dan database dia dalam bentuk Kita punya phone lah Apps lah Jadi yes. saya boleh dapat Future punya bisnes Dan sekarang ni orang dah buat dah pun Iaitu You mesti ada apps Untuk ada application Dan application tu Mesti orang tu guna ha, Itu salah satu contoh Penggunaan ni kan Macam contoh saya pernah jumpa Apa tu uh, Shopee eh. Saya jumpa Shopee punya <coughs> Dia kira business uh, manager dia lah Dekat Hong Kong masa tu Puim dia panggil untuk Masuk dalam sidang Apa tu E-tailing nama dia So saya wakil Puim mm -hmm. Dan dalam situ Saya jumpa Shopee ni Orang Shopee ni Dia cakap dia kata the reason kenapa dia begitu cepat naik dalam masa 2 tahun ialah kerana dia dah study Lazada. Lazada start dengan web, baru pergi apps. Dia start dengan app terus. Dia baru pergi web. Apps tu sukses. Ah jadi ah, ah, ah saya nak highlight lah engagement pada apps tu lebih tinggi lah Itu sebenarnya saya punya uh, fokus untuk cerita pada you. Jadi pada saya kalau jari tanya macam mana dah mesti guna terus responder auto responder memang betul kita boleh guna yang percuma cuma bila buat percuma tu kerja kena lebih kerja kena lebih ni jarang kita boleh buat secara berterusan mm -hmm. so elok kita buat dengan menggunakan auto responder pada saya dan dan auto responder pula sekarang tak mahal macam dulu betul kalau anda nak auto responder promote ah promote, auto responder, auto responder. Per persatuan pun kita pakai even saya sampai sekarang pakai auto responder auto persatuan pun pun kita ada auto responder dia kita tak tak jual dia auto responder sebab ha. auto responder tu persatuan guna tapi resources tu besar hmm. maksud server kita besar jadi kita hmm. kata okey members pun boleh guna sekali lah tapi bayar sikit fees lah hmm. uh, that one siapa nak tahu tentang auto responder pun tu anda buka dekat gresponsive.com hmm. g r g hmm. responsive.com g responsive tu sebenarnya hmm. uh, Jero sebenarnya Jero responsif Jadi G responsif 
Gmail.com Jadi tu persatuan punya Persatuan yang punya Anda boleh tengok G Responsive.com Ki, kita, kita orang nak tiru Get respond lah ha, For okay. <laughs> Itu adalah Autoresponder yang Pui guna Yang ha. members boleh uh, Tumpang guna sekali lah uh, That one ha. uh, Anda bayar fee sikit Sebab dia Sebab kita bayar server yang mahal Dan uh, Kalau kita Tak buka pada members Benda tu rugi je Uh, tak ramai pakai waste resources waste lah. resources sebab kita memang kita hmm. pakai sebab anda dia datang simpel kita belas email tadi kan anda dapat email uh, that one lah that one uh, autoresponder ok uh, selepas autoresponder dia yang paling penting untuk simpan ni tadi lah pengurusan that uh, system tu sebab tu saya hmm. sebut tadi database tu boleh simpan sebab database ni kalau autoresponder tak kira lah get respond ke mailchimp ke apa dia hmm. anda di charge uh, berdasarkan size hmm. size database Hmm. Jadi katalah limit database anda 5000 hmm. je. Hmm. Jadi bila anda dah sampai kepada 4500, hmm. anda database masuk banyak ni. Anda tolong segmenkan dia. Ha ah. Segment ni, ah segment anda boleh guna lah terus pun mana 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 pun ada function segment ni. Hmm. Segmentation ni maksud dia okey, kita nak segment okey ini auto responder uh, list daripada 4000 tu yang buka email je yang kita hmm. nak. Hmm. Yang tak buka email kita buang. Contohlah hmm. kalau hmm. nak buang. Saya hmm. tak buang, kita download keluarkan hmm. dan kita simpan dia buat rename balik. Hmm. Saya boleh cakap benda ni baru saya tengok. Saya banyak hmm. database yang CSV file yang 2018 19 hmm. saya rasa Mungkin anda akan dapat email saya malam ni ke esok Database lama yang saya dah tak re-engage tu Banyak je email sebab balik, ha. Engage balik <laughs> Saya setiap tahun memang akan delete Banyaklah delete Delete database pada database yang tak buka email Yang uh, lambat buka email yang tak respon Saya akan buang lah sebab saya rasa dia tak bagi duit ke saya Bila tak bagi duit ke saya, da- saya buang lah Dan dia bagi kos pada kita juga Dia lah bagi kos pada ha. Macam database pun tak ada isu ha. Ha. Anda memang tak ada duit pun Tak ada bagi duit pun kat pun ha. 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 Sebab pun tak menjual barang kan yeah, yeah, yeah. Jadi database pun tu memang Memang anda akan selalu dapat Walaupun anda tak buka email pun Anda akan dapat je email Mm-hmm. Sebab kita hantar je Sebab dia kita lebih kepada information mm-hmm. Lebih kepada mm-hmm. uh, Objektif kita lain Sebab tu mm-hmm. Balik kepada objektif mm-hmm. Kenapa dia nak simpan database mm-hmm. uh, Macam kita Just engagement mm-hmm. Just hebahan umum mm-hmm. Macam contoh You nak menjual You nak simpan database untuk jualan mm-hmm. Ada jualan tu Kena ada fokus jualan lah fo- Fokus jualan mm-hmm. Tengok flow jualan macam mana Kemudian mm-hmm. ada database Yang customer punya yang ni prospek benda customer tu mm-hmm. kita panggil segment tu ada mm-hmm. beza kan yeah. jangan nanti email yang sama kepada dah pernah orang yang pernah beli dengan orang yang tak pernah beli mm-hmm. ha, jadi orang yang pernah beli ni kita ada email yang special sikit untuk dia mm-hmm. kita bahasakan dia okey sikit layanan mm-hmm. okey sikit mm-hmm. lebih dia okey sikit sebab dia mm-hmm. dah pernah bayar kepada kita mm-hmm. yang belum pernah beli ni kita hantar email yang macam lain sikit mm-hmm. fasa dia macam lain sikit jangan sekali harung semua kita hantar mm-hmm. ha, dia, dia, dia tak boleh macam tu dia sama juga macam Uh, macam mana kita macam kita macam tiba-tiba nak buat promotion ok ada discount something produk ni ada discount mesti ada reason sebab apa discount ada hmm. yang tiba-tiba saya pernah dapat email oleh okay, sebab oleh sebab anda pernah membeli produk saya macam hmm. eh aku tak nak beli pun padahal saya download je dia punya preview copy something hmm. tapi dia sekali harung email tu oleh sebab anda pernah membeli something something hmm. jadi hari ni kita ada special offer untuk you hmm. Atas sebab you pembeli macam hmm. betul tak betul dia ni ya lah ya lah jadi uh, yang itu pun anda kena kena tolong buat segmentation kalau anda, anda main email marketing lah anda tolong buat segmentation belajar sikit lah tentang hmm. email marketing tu hmm. uh, tentang segmentation dia banyak lah cerita tentang email marketing ni satu yang besar hmm. satu yang besar hari ni kita fokus pada database kenapa you kena simpan database satu tadi saya sebut untuk sale yang kedua untuk sale yang berulang yang hmm. ketiga untuk referral dia dah satu untuk jualan kita dah buat jualan yang kedua kita nak dia beli lagi jualan mm-hmm. sebenarnya yang ketiga kita nak dia jadi kita punya mm-hmm. refer dia refer mm-hmm. bawa customer lain prospek lain Betul. kepada kita untuk kita proses menjadi kita punya pembeli <coughs> itu objektif mm-hmm. database Jari ada tanya Muaz dia kata saya jual produk kesihatan nak buat ebook kaitan produk ada cadangan tak untuk ebook produk kesihatan ada cadangan untuk ebook maksud dia tajuk eh nak buat ebook kaitan produk ada cadangan ke untuk ebook tersebut dia saya, saya rasa dia tanya semua ni okay. tajuk konten apa nak masuk apa benda contoh dia, dia saya, macam, saya bila, dan bila dia sebut produk kesihatan pun sebenarnya tak spesifik dia patut kena sebut apa benda tu tapi apa sama apa ke general idea muas dia general dia macam ni kita tak kira apa apa benda kita jual servis ke produk kesihatan ke produk uh, otot ke produk uh, apa lagi produk kewangan ke hmm. produk uh, education ke apa saja produk kita kena pertama kita patah balik yang first punya session lah hmm. first punya session tu kita cakap tentang dia kena kenal pelanggan dia kena tahu siapa dia punya prospek dia hmm. bila kita tahu siapa kita punya prospek macam contoh produk kesihatan tadi kita kena tahu siapa yang nak beli produk kesihatan tu hmm. masuk kena prospek tu apa kita nak bayangkan siapa yang paling tepat nak hmm. beli aku punya produk kesihatan ni hmm. dan cik juara akan fikir siapa hmm. yang nak beli produk aku ni hmm. ataupun cik juara akan uh. fikir balik hmm. siapa yang pernah beli produk cik juara tu fikir balik kenapa dia orang beli produk tu hmm. kenapa dia orang beli 
hmm. adakah sebab nak try je ataupun nak solve uh, problem dia contoh hmm. produk kesihatan contohlah saya bagi tentang produk uh, kolesterol tinggi contohlah hmm. ada orang sebenarnya check kolesterol tinggi hmm. ada produk contohlah hmm. contoh hmm. contoh tentang produk hmm. kolesterol tinggi. orang yang tahu dia kolesterol tinggi hmm. dia akan cari solution macam hmm. mana nak rendahkan ha. kolesterol mungkin A- cik... ada tak jari jual produk kolesterol ni prospek kat sebelah ni okey <laughs> okey contoh ni cik jari jual produk kolesterol ha. Ha. orang yang nak beli produk cik jari cik jari ni mestinya orang yang nak isu yang constant tentang kolesterol jadi orang yang tahu kolesterol tinggi dia pertama dalam kepala dia kepala, macam mana aku nak rendahkan kolesterol Aku hmm. kena makan apa nak rendah hmm. kolesterol hmm. Macam mana lifestyle aku untuk rendahkan kolesterol Ada tak diet untuk kolesterol Jadi cadangan ibu untuk penjual ubat hmm. kolesterol ni hmm. Dia buat ibu yang pertama Dia buat ibu macam uh, Contoh lah contoh Lima makanan mudah untuk rendahkan hmm. kolesterol Ceritalah makanan apa Pertama makanan apa Something lah Itu pertama tajuk pertama Yang kedua mungkin uh, Lima jenis sayuran Yang wajib dimakan untuk hmm. rendahkan kolesterol Ataupun lima jenis sayuran yang kalau makan Kolesterol tinggi contohlah contoh Ataupun tu, tu dua dua contoh tajuk lah Satu tadi tajuk bagaimana nak rendahkan kolesterol Kita bagi apa tu yang rendah kolesterol Makanan Makanan, hmm, makanan. kolesterol Kemudian yang ketiga Yang kedua lima jenis sayuran Rendah kolesterol Yang ketiga uh, Mungkin juga contoh uh, Tiga diet sihat untuk rendahkan kolesterol hmm. Orang jadi siapa yang nak download ibu tu Adalah orang yang nak rendah kolesterol Dekat ibu tu Kita bukan nak jual produk kolesterol tu Kita nak nak bagi tahu orang tu bahawa kita pandai tentang kolesterol. Mm-hmm. Kita pandai tentang nak turunkan kolesterol. Mm-hmm. Jadi dia suruh, mungkin kat situ Encik Juhari uh, tentang kolesterol. Oh Encik Juhari dia pandai lah tentang kolesterol. Mm. Apa lagi Encik Juhari uh, pun mungkin sepada dah baca ibu tu, dia akan cari kat fanpage Encik Juhari ke apa yang Encik Juhari jual ataupun apa lagi konten yang Encik Juhari bagi. Mm-hmm. Mungkin dia minat yang tu sebelum sampai kepada uh, fasa membeli tu. Mm. Jadi pertama sekali dia dah tapi ibu tadi soalan tadi dia nak bagi hmm. ibu apa buat hmm. ibu hmm. yang serve ataupun bagi sesuatu kepada hmm. cik Johari punya ataupun orang yang kolesterol tadi punya keinginan masalah hmm. dia apa benda dia nak bagi hmm. kepada dia dalam bentuk hmm. yang percuma hmm. betul ha, macam tadi contoh tadi lah harap cik Johari tangkap sikit ha, berkaitan hmm. dengan orang jual tentang produk kolesterol hmm. Hmm. bagi fikir siapa nak beli produk kolesterol ni hmm. lepas fikir siapa nak beli produk ni fikir balik dia ni hmm. lah, fikiran dia apa hmm. fikiran dia apa hmm. baru tu saya belajar lu bila kita nak communicate nak buat ayat marketing yang hmm. bagus hmm. adalah kita kena masuk dalam kepala dia yeah, 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 masuk yeah. dalam kepala kepala hmm. apa kepala kita punya prospek tanya dia hmm. uh, jadi benda yang kita buat benda yang kita nak bagi itu adalah benda yang bermain di fikiran hmm. uh, jadi fikir balik sebab, sebab kita tu. kita ambil contoh tadi tadi kita fokus kepada orang yang nak selesaikan masalah kolesterol dengan cara ialah herba ataupun cara semula jadilah hmm. dia cara makan saja tapi ada juga orang yang mungkin sebenarnya lah banyak sangat ubat kolesterol ni mana satu So jadi maksudnya mungkin ibu tu juga cara memilih ubat kolesterol terbaik Boleh Kan lepas tu dia cerita lah 1, 2, 3, 4, 5 salah satu dia punya lah Yang ni bagus pasal saya pun ada offer pun sebagainya So ada juga orang yang terus nak soft cari produk itu. terus Aku memang nak beli tapi eh banyak pula Mana pula kolesterol mana satu ni yang betul-betul yang kau dah research apa research ni Yes Yang tu pun boleh buat dia macam review produk lah Dia bagi banyak jenis produk Yang ni yang macam mana yang ni yang paling bagus Atau yang ni yang dia suggest berdasarkan apa bila beli kat sini buatlah mm-hmm. offer kau something tapi benda tu dia key paling penting adalah kita nak serve orang right. orang yang nak beli tu uh-huh. orang yang nak nak tahu tentang kita punya produk nak mm-hmm. tahu tentang nak soft dia bukan kita punya produk nak soft tentang keinginan dia mm-hmm. solution yang produk kita nak bagi tu macam case ni adalah dia nak rendah right. kolesterol dia nak tahu apa tentang rendahkan kolesterol Betul. produk apa yang sesuai mm-hmm. uh, something je apa saja yang kita bagi dengan syarat dia sanggup bagi info kat kita dan kita serve kepada dia kita bagi konten yang serve kepada dia lah serve keinginan dia hmm. keperluan dia penyelesaian kepada dia itu hmm. konten yang kita kena bagi kepada dia hmm. ok saya harap tu menjawab soalan cik Johari siapa lagi ada soalan boleh terus saja terus 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 kita ada last minit dua minit lagi tapi boleh je kita nak extend sikit okay. untuk you dan thank you so much pada you saya pun tak sure kenapa ada berbelas orang tapi seorang je dia tanya <laughs> apa yang orang datang tengok dan sebagainya alright tapi padahal uh, you kena tengok lah datang satu perkara yang penting dan you kena start sekarang at least kumpul sama ada kumpul secara Google Form ke kumpul secara apa tak ada masalah tapi saya rasa you patut serius sikit terus je kumpul dalam mata responder dan start engage benda tu sebab commitment akan bagi you macam kesungguhan tau dan kesungguhan akan hasilkan you tindakan dan tindakan hasilkan result eh. alright saya rasa uh, tu sajalah muas kot okay. untuk sharing kita bukan tak nak sharing lebih-lebih tapi kita lebih pada berforum tapi bila kita berforum dua orang je dia korang syok lah ha. ha, Jadi hopefully Saya rasa dia dia tengah driving ni Dia orang tengok ha. macam ni Yelah balik-balik ni pun dah pukul berapa Kita buat Kita live tarik. kan 
hari tu banyak engagement pukul 2 tengah hari. Ha, 2. Lepas tu pukul 3. Lepas tu terus pukul 5 kita ni. Ah uh, esok maghrib kita baru on live eh. <laughs> Alright, so thank you so much. Uh, apa tu, hopefully you dapat learn daripada sesi ni. Dan setiap Khamis kita akan adakan poem talk show. Dan macam-macam sebenarnya ini salah tu. Tapi pada sama juga sangat penting juga you bagi tahu apa you nak. Jadi kita akan panggil spesifik orang yang experience dan juga discuss dengan you bersama-sama lagi dengan ramai juga yang experience dekat luar sana. Terutama kita punya subscriber ataupun likers di uh, Facebook. Dan juga pastikan you juga like uh, apa tu poin punya YouTube lah ha, sebab kita akan upload dekat situ dan sebarang komen semasa sangat dialogkan please tulis down below untuk you bagi tahu okay, apa you nak belajar apa dan sebagainya sebab kita akan bawa kepada SST-SST untuk bantu you dari segi konsep berbagai konsep alright thank you so much so jumpa lagi Muaz ok terima kasih banyak uh, itu sikit tentang database anda dapat at least idea sikit database uh, kenapa uh. kena kumpul database macam mana nak kumpul database uh, hmm. Pesanan pernah je eh. Ha. Kumpul database. Ha, kumpul database. Je. Itu je. Start kumpul database, uh, prospect dan juga customer lah. Okay. Uh, itu saya daripada saya dan juga Encik Azhan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, alright. Saya jumpa lagi. Assalamualaikum.